长有没有点职业素养啊？对啊，我真的是服了。那个许他，我一会儿再和你说。有事、啊，没事，不能找你。哟，中文还挺好，但是不能。那天直播，为什么要说那种让人难堪的话？直接否认不好吗？爱说什么是我的事儿，再说没直接揭穿你就不错了。所以今天的比赛，你这么做是报复我？因为我。不开心。你的队伍因为你输掉了比赛。我不在乎，他们，他们也不会反对。我已经带他们赢了很多次了，偶尔任性一次，也没什么大不了。而且我可以做更多，甚至在下一场比赛也很快会输给你们。只不过你要答应我，做个好女孩。嗯。在找谁？陆思成。别看了，你的队友都在休息室。这个时候，没有人会来救你。我不需要任何救兵、啊。你没病吧？妈妈说病从口入。怎么回事、啊？什么怎么回事？照照镜子，你脸白的像鬼一样。我没事说没事，你跟对面战队打野眉来眼去干什么？眉来眼去是这么用的，我这明明是刀光。算了，先打比赛，回去交代清楚，不说清楚别进门。嗯、最后两个位置，选慈母童子和雪女吗？好。零落泪。好了，大家加油！好嘞，好嘞，好的。现在双方选手已经选择好了第二场的式神名单。这边 ZGDX 的上单位老猫是拿到了黑童子，大卫的老 K 是子木童子，中单 Smiling 用的是雪女，射手位的 Chaseman 用了阵，而辅助的小胖是一木莲。再看 DQ Five 这边上路的波惹，打野的万年竹，中路是彼岸花，下路是妖狐和辅助会比兽。那么大战也是一触即发，我们也是稍事等待，马上进入比赛画面。哎，对面的万年竹已经蹲在中路的草丛里了。这场比赛会是上一场比赛的重演吗？怎么又开始了？是啊，怎么回事啊？但是明显 ，Smiling 的雪女猥琐了很多。直补塔下的兵，万年竹，小胖过来跟我，收到，走。Dragon 的万年竹反野被 Chessman 抓了个现行，好像是想杀。哎，万年竹叫了顺步，难道还追吗？追。啊、什么？这怎么回事啊？哎，下路二人开始往中路游走，这次们前期就去中路，不要心暗了吗？要知道 AD 的发育可是非常的关键的。在中路蹲 Smiling 的雪女，蹲守无果
，回到下路继续发育。老四是拽根从野区杀出，前脚刚走，后脚就杀了出来。这是陆四这个小炮，立马转回中路，炸一回马枪。这是仙女还没有死，反手丢出技能。这 G D X 的 c h e e 和小胖，这是杀到中路，反手一套技能带走拽根后卫一个，完成了双杀。来不及了，来不及了。可以，来吃巨团，集合。我到了，来了，来了。看看对面打野在不在。现在双方都达到了十五级，同时来到了十局。哦，打起来了！这是个 dragon， 就是吞肉到了 ZGDX 的后排，后排的 Smiling 又危险了。Chess Man 和小胖两人一起上，还得继续。哦、oh, ，dragon 又没了，现在是四打五局，一个在我想走都难了。哇，团灭！哇，这把没有悬念了，高地马上就要被 ZGDX 推掉了。哎哎，陈哥你 A 塔呀！我趁着这波团灭 ，ZGDX 有条不紊的 A 着基地。哎 ，Chase 曼没有点塔，他站在了低格范围的泉水下。五四三二一，哎，完全就复活了。Chase 曼不点基地，闯进对方的泉水。我刚刚看见了什么？这根本全把在泉水里击杀了。陈哥这是在虐拳呢。咱们陈哥今天这是杀红眼了，一记猛虎扑食冲进泉水，把许泰伦一顿摩擦。心有猛虎，细嗅蔷薇。我在跟你说老虎，你跟我说什么蔷薇呢？你滚吧你！我们看到连基地都不推了，只要这根的万年竹一复活，就把他再送回泉水。这是在报之前的仇啊！我跟你讲，我要是哪里？我给你感动到哭了，你知道吗？特别特别感动。这么好的 c h e s e m a n 这么好的队长，不复合。话说回来，看来这把四保一阵容不是要放弃自家中单保住，而是 c h e s e m a n 这个射手带着辅助去保中路啊。你不是欺负我们家中单吗？啊，那我就以牙还牙，以血还血的节奏啊。Nice。让我们恭喜 ZGDX 获得小组赛第五场的胜利。大家你好，主持人好，大家好，我是童瑶。今天的比赛被这样无脑针对，生气吗？嗯，刚开始有点生气，后来就不生气了。比赛赢了，谁 carry 都一样。再说，一个有实力的队伍就应该到处都是 carry 点，循环抱大腿。每场比赛都有不同的位置出来 carry， 这样很好。今天你的队友在后面采用四保一的战术保护你的中路，并且获得了比赛的胜利。对此，你有什么想说的吗？成哥的阵很厉害，下次要记得帮哦。<笑>嗯，那今天的话，对面对你采取的极端战术，你觉得有用吗？或者说，至少曾经有用吗？我觉得，在剩下两路更有优势的情况下，针对我是没有用的。我的队友也不是吃素的 ，G G D X 是三合队伍，我相信任何一路起来都有信心接管后面的比赛。你赞同这样的比赛态度吗？怎么回事？你今天的提问很恐怖哎！我不知道这是对方的战术还是选手个人的想法，但是我觉得，作为一个队伍的核心，就是要做出对队友和队伍负责的行为，这是最基本的吧？嗯。有传闻说是因为之前关于许泰伦选手跟粉丝约会的事件，你在直播间发表的一些言论，导致一些人认为这是事实。你认为和这有关吗？我不知道我说了什么，但是，如果这个人本身没有问题的话，任何人、任何话都带不了任何节奏。我相信，许泰伦选手本身也知道这个。你怎么来了？好等给我。今天 ，Smiling 只是针对你们的提问回答问题。我由衷的希望在场各位能够如实报道。我不希望等他走出这道门。才发现自己的意思被完全扭曲。我知道某些媒体有时候为了博取眼球而做些断章取义的手段，但事件关乎到选手的声誉，怎么写，写到哪儿，往深处。走吧。